ஜீவங்க நாங்க பேசிக்கிறோம் நீ போய் அப்படி ஓரமா உட்கார கண்ணே ஓகே अंकल பெரியவங்க பேசுங்க அதுக்கு முன்னாடி சின்னவங்க பேச வேண்டிய விஷயத்தல நான் பேசிட்டு போயிரறேன் உன் கூட பேசிறதுக்கு எந்த விஷயமும் இல்ல உள்ள போடி ஏன் கூட பேச உங்களுக்கு விஷயம் இல்ல ஆனா உங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு நான் ஒரு மேட்டர் வச்சிருக்கேனே நான் தாராளமா இந்த மானம் கிட்ட போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் முதல் மேட்டர் என்னடி திடீர்னு பேச்ச மாத்தி பேசுற இதுல மாத்தி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு இந்த லூஸ் பையில கட்டிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாலும் நீங்க விட போறது இல்ல மிரட்டி உருட்டி அடிச்சு உதச்சு கட்டி வைக்க போறீங்க அதுக்கு நானே கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டா உங்களுக்கு அடிக்கிற வேலையும் மிச்சம் எனக்கு அடி வாங்குற வேலையும் மிச்சம் அது தவிர நான் நம்மனவே என்ன செஞ்சா ஆம்பளனா எனக்காக ஊரே சண்டை போட்டாலும் எதிர்த்து சண்டை போடணும் ஆனா அவ அவங்க அப்பா சொன்ன உடனே என்ன கூட்டிட்டு வந்து வீட்டு வாசல்ல விட்டுட்டு போயிட்டான் நான் என்ன செய்யறது இப்ப எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் இந்த மானம் கட்ட மடையந்தான் காலி கட்டற வரைக்கும் உனக்கு காது கேக்குறேன்னு வெச்சுக்க ஆமா மிஸ்டர் மண்ணாங்கட்டி எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நீ எனக்கு தாலி கட்டினதுக்கு அப்புறம் என்ன நாலு சாத்து சாத்தலாம் ஆனா ஒரு விஷயம் நான் என்ன பண்ணாலும் பொறுத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிட்டு எனக்காக வெயிட் பண்ற பாரு உன்னோட நேர்மை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அஃப்கோர்ஸ் இவ்வளவு கேவலமான உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அது ஆச்சரியமான ஒண்ணுதான் இவ்ளோ நேர்மையா இருக்கே அதே அளவுக்கு நானும் நேர்மையா இருக்கணும்ல இந்த நான்சன்ஸ் எல்லாரையும் விட்டுடு நாம ரெண்டு பேர் மட்டும் பேசிறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த பக்கம் போய் பேசலாமா அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவை இல்ல எதுவா இருந்தால இங்கே சொல்லு இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியட்டும் எல்லாரும் கேட்டுக்கோங்க நான் இந்த விஷயத்த பப்ளிக்கா பேச வேண்டாம் தனியா பேசலாம்னு கூப்பிட்டு பார்த்தேன் உங்க மாப்பிள்ளதான் பப்ளிக்கா பேசலாம்னு சொன்னாரு நான் மேட்ரு சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்னை யாரும் திட்ட கூடாது ஏய் முதல்ல விஷயத்த சொல்லுடி ஏ கேள்வி முதல்ல நீ கேளு உனக்குதான் இந்த விஷயம் அல்வா சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்ப நான் போனும் பாத்தீங்களா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் அவங்கிட்ட தாலிய கட்டுடா மத்ததெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் அவன் முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் எங்க அம்மா அப்பா சம்மதம் இல்லாம நான் தாலி கட்டவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் சரிப்பா தாலி தான் கட்டல நான் உன்னையே நினைச்சிட்டு இருக்க நீயும் என்னையே நினைச்சிட்டு இருக்க தாலி வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் சாந்தி முகூர்த்த மாதிரி நடத்தலான்னு சொன்னேன் அவன் அதுக்கும் முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் ஐயோ யோயோ என்னடா இவ இப்படி எல்லாம் பேசுறா அதை வாய மூட முடியும் வாய மூடிட்டா சில உண்மைகள் வெளியே வராமலே போயிடும்ல ஏ கேள்வி ட்ரெய்லருக்கே நீ இப்படி அலர்னா மெயின் பிக்சர்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாரு அவன் சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்டேன்னு சொன்னானா நானும் விடல அந்த படுபாவி இருக்கானே அவங்கிட்ட உன்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கேனே கட்டிக்கதான் மாட்டேன்னு சொல்லிட்ட உன் கூட சேர்ந்து வாழ்ந்த நிம்மதியாவது கூட கேட்டேன் எப்படியே என்ன வீட்ல கொண்டு போய் விடதான் போற இந்த மாதிரி தரம் கிட்டவனுக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கதான் போறாங்க அட்லீஸ்ட் உன் கூட வாழ்ந்த சந்தோஷத்தையாவது எனக்கு கொடுன்னு லைட்டா கண்ணீரை விட்டு ஒரு சென்டிமெண்ட் சீனை போட்டேன் சும்மா சொல்லக்கூடாது உலகத்துல பவர்ஃபுல் வெப்பன் கண்ணீர் தான் அதை வச்சு மிரட்டியே அவனை சம்மதிக்க வச்சு சாந்தி முகூர்த்தம் முடிஞ்சிடுச்சு நீங்க 
எல்லாம் கத்துறதுனாலயோ ஷாக் ஆகுறதுனாலயோ எனக்கு நடந்தது நடக்கலன்னு ஆயிடாது ஏன்னா இது முடிஞ்சு போன விஷயம் இல்லடா இவ போய் சொல்ற நம்ம எல்லாரையும் ஏமாத்த பாக்குற நீ நம்பாதடா இவ சொல்றதையெல்லாம் நம்பாத ஏ அத்த கழுவி உன்ன மாதிரி வீட்டுக்கு ஒரு விலங்காதவ இருப்பான் எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்களை யார் வெறும் வாய் வார்த்தைய நம்ப சொன்னது வாங்க இப்பவே ஒரு டாக்டர் கிட்ட போலாம் எனக்கு வர்ஜினிட்டி டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஏ கை நாட்டு வர்ஜினிட்டி டெஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியுமா கண்ணி பொண்ணா இல்லையானு டெஸ்ட் பண்றது நான் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க ஒரு படிச்ச டாக்டர் சொன்னா நம்பவீங்கல்ல கிளம்புங்க எந்த டாக்டர் கிட்ட போலாம் வாங்க இப்பவே போலாம் இங்க பாருங்க இந்த மாப்பிள்ளையோட நேர்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த விஷயத்த இவங்கிட்ட நான் சொல்லாம மறைச்சு காலத்துக்கு இவனை ஏமாத்த கூடாது பாருங்க என்னடா நான் சென்ஸ் என் நேர்மையை பத்தி இப்ப என்ன நினைக்கிறேன் முதல்ல உன் பேர் என்னன்னு சொல்லு அது தெரியாம நான் பாட்டுக்கு உன்னை இழிச்ச வாங்க இழிச்ச வாங்க மனசுக்குள்ள பேர் வச்சு கூப்பிட்டு இருக்க அப்பா இதுக்கு மேல நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி இந்த பொண்ணு எனக்கு வேணவே வேணாம்பா ராஜாராம் இது சரிப்பட்டு வராது எப்ப ஒரு பொண்ணு நடு வீட்டுல நான் இன்னொருத்தரோட வாழ்ந்து கெட்டு போயிட்டேன்னு சொல்லி கூச்சம் இல்லாம சொல்றாளோ அப்பவே அவ குடும்ப நடத்த லாய்க் இல்லாதவன் அர்த்தம் மச்சா இல்ல மாப்பிள்ள இது வேலைக்காகாது இவ்வளவு தைரியமா டாக்டர் செக்கப்புக்கு ரெடின்னு சொல்லி இந்த பிள்ளைய சொல்லும் போது என்னால நம்பாம இருக்க முடியல இதுக்கு மேல என் பையனுக்கு நான் வேற இடத்துல பொண்ணு பாக்குறதா சரி ஏய் மானம் கிட்டவன இப்ப நானே ஒன்னு அப்படி கூப்பிட்டாலும் தப்பு இல்ல இதுக்கு மேல இந்த பிள்ள வேணும்னு கேப்பியா உண்மையது <laughs> உண்மையை பேசினது தப்பா என்ன இப்பவும் சொல்ற இந்த பரதேசி இல்லாம இன்னொரு பிச்சைக்காரன கூட நீயே எனக்காக பாரு அதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல எந்த மானம் கிட்டவன் வந்தாலும் நான் தாலி கட்டிக்க ரெடியா இருக்க ஆனா அவங்கிட்டயே உண்மையை சொல்லிடுவேன் அவ்வளவுதான் ஆனா ஒரு விஷயம்பா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அப்படி எப்படி இருந்தாலும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் சின்சியரா இருப்பேன்பா அதுக்குன்னா கேரண்டி வாரண்டி எல்லாம் தர தயாரா இருக்கேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நோ நட்ராஜ் ஓகேவா என்ன கச கசப்புடா இங்க வரணும்ன்ற அவசரத்துல குளிக்க கூட மறந்துட்டேன் ஏ பூமிகா ஹீட்டர் போட்டு வச்சிருக்கியா இல்லையா அம்மா நான் ஒரு குளியல் போட்டுட்டு வரேன் நீ எனக்கு சூடா காஃபி போட்டு வை சரியா ஏ கேள்வி வேற ஏதாவது டீடைல் வேணும்னா நான் குளிச்சுட்டு வந்து சொல்றேன் சரியா சந்தோஷமா நிம்மதியோ எதுவுமே இல்லமா நீங்க 
ஆனா நீங்க அவங்க இடத்துல இருந்து யோசிச்சீங்களே தவிர அவங்க உங்க இடத்துல இருந்து யோசிக்கவே இல்லம்மா மொத்தத்தையும் நம்ம போட்ட நாடகம் சொல்லிட்டாங்கம்மா என்னது நாடகம் சொன்னாங்களா ஆமாப்பா அவ என் கார்ல ஏறி ஒளிஞ்சது அவளை நான் நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தது நீங்க அவளை அவ வீட்லயே கொண்டு போய் விடுன்னு சொன்னது இது எல்லாத்தையுமே நாடகம் சொல்லிட்டாங்கப்பா என்ன மனுஷங்களா இவங்க என்ன நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அவங்க ஏன் தப்பாவே புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதுதான் அவங்களோட ஃபேமிலி அதான் அவங்களோட கேரக்டரும் கூட அது தெரிஞ்சுதான் அண்ணி இங்க வந்தப்ப எவ்வளவோ அடம் பிடிச்சாங்க ஆனா நாம தான் அவங்க சொன்னது எதையுமே காதல வாங்கிக்கல பாவண்டா அந்த பொண்ணு அவளை அடிச்சிட போறாங்க அதெல்லாம் அவ சமாளிச்சுக்குவாமா ஆனா என்ன ஒண்ணு அவ சொன்ன மாதிரிதான் அவங்க வீட்லயும் நடந்துக்கிறாங்கம்மா ஐயோ அப்ப அடைக்கலம்னு வந்தவள நாம தான் தள்ளி வச்சிட்டோமா அம்மா வீடு தேடி வந்தவள இப்படி எழுந்துட்டோமே நல்லது பண்றதா நினைச்சு அவளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டோமே நீ சொல்றது புரியுதுமா ஆனா நம்ம பசங்க மத்தவங்க பசங்க நான் பிரிச்சு பாக்குறதே இல்ல நம்ம பசங்க நம்ம கிட்ட எவ்வளவு மரியாதையா நடந்துக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோமோ அதே மாதிரி அவந்திகா அவங்க அப்பா அம்மாவை மதிக்கணும்னு நினைச்சுதான் நான் அவளை அனுப்பி வச்சேன் ஏன்னா அவளோட நல்லது கெட்டதா அவங்க அப்பா தானே முடிவு பண்ணணும் அது சரிதாங்க ஆனா அவரு மனுஷத்தன்மையே இல்லாம இருக்காரு எனக்கு புரியல நிம்மதி <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> நெருக்கடி கொடுத்தோம் அந்த நெருக்கடிகள் நான் பணிஞ்சு போல எனக்கு என் அம்மா அப்பாவை எப்பவுமே சங்கடப்படுத்த கூடாது அதுல நான் தெளிவா இருக்க நான் விரும்பின பொண்ணு கிடைக்கல என்ன விரும்பின பொண்ணு வருத்தப்படுறா இப்படி எத்தனையோ சங்கடங்கள் இருந்தாலும் என் அப்பா அம்மா மனசு வருத்தப்படல அவங்க நிம்மதியா இருக்காங்கன்ற சந்தோஷமே எனக்கு போதும் அதுக்கு இணையா இந்த உலகத்துல எனக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லப்பா எனக்கு <laughs> என்ன 
நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னு எங்களுக்கு காமிச்ச அதுக்கு மேல அவள வீட்டுல கொண்டு போய் விட்டுட்டு பாடனு சொன்னப்ப கூட மறு பேச்சு பேசாம கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தியே விட்ட இடத்துலயும் அவளோட அப்பா இனி இந்த ஜென்மத்துல என் பொண்ணு உனக்கு கட்டி தர மாட்டேன்னு சொன்னதையும் கேட்டுட்டு அதையும் என்கிட்ட எந்த வருத்தமும் இல்லாம சொல்ற அதெல்லாம் தாண்டி அப்பா அம்மாவ நான் ஏமாத்தல பாத்தியா எனக்கு பெருமையா இருக்குன்னு சொல்றியே இப்படி ஒரு பிள்ளைய பெத்ததுக்கு இப்பதான் சந்தோஷப்படுற ரொம்ப சந்தோஷப்படுற வெளியில <laughs> கிளம்பிக்கிட்டு <laughs> அவந்திக்கா <laughs> அப்பா கேக்குறாருல உன் காதல விடல ம் என்ன அமெரிக்காவ போக போற பக்கத்துல இருக்க ஷாப்பிங் மால் போய் கொஞ்சம் பர்சேஸ் பண்ணிட்டு வரலாம்னு போறேன் ஏண்டி வீட்ல எவ்வளவு பெரிய ரணங்கள நடந்துருக்கு நீ பாட்டுக்கு மினிக்கி கிட்ட வெளிய போறேங்கற இங்க பாரு கேள்வி இந்த பிரச்சனை பூதாகரல உனக்கு தான் எனக்கு இல்ல எனக்கு தான் பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுச்சு வந்த மாப்ள தான் தல தெரிக்க ஓடிட்டான்ல பாத்தியடா ராஜாராம் என்ன பேச்ச பேசறா பார் எனக்கு அப்பவே தெரியும் இவ திட்டம் போட்டு போய் சொல்லி தான் அவனை விரட்டி விட்டுருக்கா ஏ அத்த இப்பவும் சொல்றேன் நான் போய் சொல்றேனா இல்லையான்னு நீயும் நானும் முடிவு பண்ண வேண்டாம் டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போ அவங்க சொல்லுவாங்க டீடைலா அவங்க பொய்னு சொல்லிட்டா திரும்பவும் அதே மாப்ளியே கூட்டிட்டு வர வேண்டியதானே இப்ப என்ன கேட்டு போச்சு ஏமா இவ என்ன சொல்றாளா இல்ல போய் சொல்றாளா ஏ வாய மூடு அவ சொன்னது பொய்யா இருக்கணும்னு நான் வேண்டாத சாமி இல்ல இங்க பாருங்க நான் வெளிய போக கூடாததுக்கு நீங்க சொல்ற காரணம் என்னவா இருக்கும் அதிகபட்சம் நான் நடராஜ் கூட ஓடி போய் வந்து தானே போனா மட்டும் அம்மா அப்படியே என் கழுத்துல தாலி கட்டி கூட்டிட்டு வந்துறவா போறா போன தடவை ஓடி போனப்ப என்னை கொண்டு வந்து நம்ம வீட்டை வாசல்லே விட்டுட்டு போயிட்டானே அவ குடும்பமும் என்னை ஏத்துக்கலையே நீ உங்க அம்மா பக்கட்டியே போன கழுத்த புடிச்சு இங்க தள்ளி விட்டுடாங்க உண்மையும் <laughs> நாராயணன் 
அந்த வீணா பொண்ண நட்ராஜ தவிர எனக்கு வேற யாரப்பா தெரியும் எனக்கு வேற யார தெரியும் சோ என்ன லாஜிக் படி பார்த்தாலும் நான் வெளிய போறதுக்கு தடை சொல்ல உங்களுக்கு காரணமே கிடையாது நான் இப்ப வெளிய கிளம்புற ஒரு தடவை நல்லா பாத்துக்கோங்க எப்படி போறனோ அதே மாதிரி திரும்ப வந்துருவேன்னு கேரண்டி தந்துட்டு போறேன் பூமிகா நான் வரேன் என்னோட பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போனதுனால கொஞ்சம் செலிபிரேட் பண்ணலான்னு இருக்கேன்